ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ்தமர் நான் உங்க சாய் ராஷிக்கு இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அற்புதமான மருத்துவ குணங்கள் கொண்டு ரொம்பவே ஆரோக்கியமான பலவிதமான ரெசிபிஸ் ரொம்ப ஈஸியா செய்யறது எப்படி அப்படின்றதா இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இந்த ரெசிபியை மாசத்துக்கு ஒரு முறையோ வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ எடுத்துக்கிறதுனால உங்க உடம்புக்கு என்னெல்லாம் நன்மை கிடைக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஞ்சு மூலிகை சேர்ந்து ஒரு சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறது முடக்கத்தான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அதுக்கப்புறமா தூது வலைக்கிற ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா முசுமுசு கேலை இதுவும் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது மூக்கரட்டை கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இதையும் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து அளவுக்கு குப்பைமேனி இலை எடுத்திருக்கேன் இதோட பேர்லாம் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் இங்கிலீஷே நான் கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த எல்லா இலையுமே நம்ம வந்து கழுவிட்டு நல்லா எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு இதில் ஒரு ஆறு கிளாஸ் அளவுக்கு நான் வந்து தண்ணி சேர்க்குறேன் நாலு கிளாஸ் அளவுக்கு நமக்கு சூப் கிடைக்கும் இந்த சூப்பை நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு உடம்பு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் எந்த விதமான நோய் தாக்கமும் இருக்காது இப்போ இதில் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அரை தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக பூண்டு துருவி விட்டு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக இஞ்சி துருவி விட்டு சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் பெருஞ்சீரகம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து பிடிச்சி விட்டு போட்டுக்கலாம் இந்த சூப்புக்கு முழுக்க முழுக்க காரம் கொடுக்கறது இந்த மிளகுத்தூள் மட்டும்தான் ஸோ நம்ம மிளகாயோ மிளகாத்தூளோ எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் இது சரியாக அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நமக்கு மிதமான தீயில் நல்லா வந்து கொதிச்சு வரணும் அப்போ தான் நமக்கு சூப்பு சரியான பக்குவத்துக்கு நல்ல வெந்து வந்திருக்கும் அதே சமயத்தில் அதோட மருத்துவ குணங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூப்பில் வந்து நல்லா இறங்கியிருக்கும் இதில் நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே பார்த்தீங்கன்னா தோட்டத்தில் இயல்பாக வளரக்கூடிய சில விதமான மூலிகை தாங்க ஆனால் அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு மிதமான சூட்டில் இருக்கும் போது குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும் உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வந்து ரிலாக்ஸாக ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம் குழந்தைகளுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போலேருந்தே ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வளருவாங்க பிபி சுகர் பேஷண்ட்டுக்கெலாம் இது ரொம்பவே நல்லது குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளை இளமையாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் அதே நேரத்தில் ஞாபக மருந்து இல்லாமலும் வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வல்லாரக்கீரை வல்லாரக்கீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சது ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் அப்படின்றது மட்டும்தான் ஆனால் அது போக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ரொம்பவே சுறுசுறுப்பாக வச்சுக்கும் ரொம்பவே இளமையாக வச்சுக்கும் இன்னும் ஏகப்பட்ட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த கீரையில் இருக்குது இப்போ ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கீரை எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அரை வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் அரை வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை முழுசாக போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக துருவுண பூண்டு கொஞ்சமாக துருவுண இஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதை லைட்டாக வதக்கிடலாம் எதுவுமே வந்து ரொம்ப வதங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாதுங்க சும்மா லைட்டாக வதங்கினாலே போதும் இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வல்லாரக்கீரை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வல்லாரக்கீரையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டு எடுத்துடலாம் வல்லாரக்கீரையை நீங்கள் வேறு எந்த விதமான ரெசிப்பியாக செஞ்சு கொடுத்தாலும் குழந்தைங்க வந்து சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஆனால் இந்த சூப் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அரை தக்காளி வந்து இப்போ நான் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதையும் வந்து லைட்டாக வதக்கி விட்டு எடுத்துக்கலாம் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வந்து வதங்க தேவையில்லைங்க இப்போ இது கூட அஞ்சுலேருந்து ஆறு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கூட குறைச்சல் போனால் கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க இப்போ இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது கூட பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் மிளகுத்தூளை ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடிச்சு போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் பொழுது அப்பப்போ வந்து கலந்து விடுங்க ஏன்னா
வந்து இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அகத்திக்கீரை பொறுத்த வரைக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனா அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது வாரத்துக்கு ஒரு முறை மாசத்துக்கு நாலு முறை அதுக்கு மேல வந்து எடுத்துக்க கூடாதுங்க இப்ப வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு அகத்திக்கீரை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இதுல சேர்த்திருக்கேன் அகத்திக்கீரை உடல் பருமனை குறைகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது அகத்திக்கீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா வந்து கொதிக்க விட போகிறோம் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை ஒரு மூடி போட்டு வேக விடலாம் அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து வேகும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்து வேக விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த கீரை வந்து நல்லா வெந்து வரும் கீரை நல்லா வேகாமல் சாப்பிடக்கூடாது அகத்திக்கீரை கண்டிப்பாக மாதத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது எடுத்துக்கோங்க உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது இப்போ ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா கோச்சிருச்சு கீரையும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம அரிசி மாவும் தண்ணியும் கலந்து வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி கலந்து இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ரெண்டு கொதி மட்டும் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அரிசி மாவு தண்ணி சூப்பில் சேர்க்கும் போது சூப்பு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அகத்திக்கீரையிலுமே நீங்கள் வேறு மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சரியாக யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சூப் போட்டு கொடுத்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே குடிப்பாங்க ஏன்னா இதில் வந்து லைட்டாக கசப்பு தன்மை இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம சூப் செய்யும் போது அது தெரியாது குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே மூலிகை சார்ந்த சூப்பாக இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கல ஆனால் ரொம்ப ஆரோக்கியமான சூப் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க காய்கறி சூப் போட்டு குடிக்கலாங்க இதுவும் நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் இதுக்கு ஒரு குக்கரை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஒரு அரை வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் ரொம்ப வதங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது இது கூடவே பொடியாக கட் பண்ண முட்டைக்கோஸ் ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் பொடியாக கட் பண்ண கேரட் ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் பொடியாக கட் பண்ண பீன்ஸ் வந்து அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது தோல் செய்விட்டு பொடியாக கட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே வந்து பச்சை பட்டாணி நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இருக்கிறவங்க சேர்த்துக்கோங்க இல்லைட்டுனா சேர்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் எல்லா விதமான காய்கறியுமே நம்ம மொத்தமாக போட்டு சூப் செய்யும் போது குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சூப் தேவையோ அதை விட ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூட வச்சுக்கோங்க இது குக்கரில் தான் செய்யணும்னு இல்லை சாதாரண பாத்திரத்தில் கூட நீங்கள் செய்யலாம் நான் வந்து குக்கரில் போட்டிருக்கேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு விசில் மட்டும் நம்ம விட்டுக்கலாம் ரெண்டு விசில் விட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வந்து நல்லா வெந்து போயிருக்கும் அதுவுமே நல்லா தான் இருக்கும் நான் வந்து ஒரு விசில் மட்டும்தான் விட்டுட்டு நான் இப்போ வந்து விசில் அடங்கினதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த காய்கறிலாம் வந்து கொஞ்சம் நெத்துனத்தான் தெரியும் இதுவே நீங்கள் ரெண்டு விசில் விட்டிங்கன்னா லைட்டாக குழஞ்ச போதில் இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகுத்தூள் வந்து முன்னாடியே சேர்க்கக்கூடாதுங்க விசில் விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் சேர்த்துருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளர் இல்லைனா அரிசி மாவில் கூட நீங்கள் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க வெங்காயத்தாலோ அல்லது மல்லித்தழையோ தூவி ஒரு நாலு கொதி விட்டு நீங்கள் இறக்கிடலாம் சூப்பரான சூப்பு வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான சூப்பும் கூட எந்த சூப்பாக இருந்தாலும் இளம் சூட்டோடு குடிக்கும் பொழுது அதோட பயன்கள் வந்து உங்களுக்கு முழுசாக கிடைக்கும் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரியே எந்த சூப்பாக இருந்தாலும் மிளகாய் தூளோ மிளகாயோ அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மிளகுத்தூள் சேர்க்கும் போது அதோடய பயன்கள் வந்து உங்களுக்கு அதிகப்படியாக கிடைக்கும் காலையிலேயோ சாயந்தரமோ எப்போ வேணால் நீங்கள் சூப் குடிக்கலாம் அதெல்லாம் குடிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் இளம் சூட்டோடு குடிக்கும் பொழுது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா எல்லா விதமான ஆரோக்கியமான ரெசிபிஸ்மே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் எ